পরিণীতি নতুন আরেকটি টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা বিভিন্ন ভাবে যে রাষ্ট্রকে ভাগ করা যায় বা রাষ্ট্রের যে বিভিন্ন ধরন রয়েছে সেটি সম্পর্কে সর্বশেষ পর্যায়ের পাঠদানে কিন্তু চলে এসেছি এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় পর্যায়ের পাঠদান এবং এখানে আমরা আরও একটি নতুন ধরনের রাষ্ট্র সম্পর্কে শিখব সেই রাষ্ট্রকে কিন্তু বলা হয় জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র বা এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ওয়েলফেয়ার স্টেট ঠিক আছে তোমরা এই নামটা কিন্তু শিখে রাখতে পারো আচ্ছা ওয়েলফেয়ার স্টেট বা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র দ্বারা আসলে আমরা কি বলি দেখো আমরা আগে যে রাষ্ট্রের ভাগগুলো শিখেছি যেমন ধরো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাই না এই বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো থেকে নানা রকম কনসেপ্ট নিয়ে কিন্তু আসলে এই ধরনের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলো তৈরি করা হয় ঠিক আছে যেমন ধরো আমরা তোমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছি ঠিক আছে ধরো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যারা রয়েছে সেই রাষ্ট্রে কিন্তু নাগরিক যারা তাদের মৌলিক যে চাহিদাগুলো রয়েছে যেমন ধরো শিক্ষা চিকিৎসা এই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রয়েছে এটির দায়িত্ব নিয়ে নেয় কিন্তু আসলে রাষ্ট্র ঠিক আছে অর্থাৎ এই প্রয়োজনগুলো মেটানোর দায়িত্ব কিন্তু রাষ্ট্রের ঠিক আছে আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেগুলো রয়েছে ঠিক আছে সেইগুলো বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যেগুলো রয়েছে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশই যে যে পন্থাটা অনুসরণ করে তাদের কিন্তু তারা কিন্তু শিক্ষা বা চিকিৎসার যে দায়িত্বটা রয়েছে নাগরিকদের সেটা কিন্তু একটা ব্যক্তির উপরই অর্থাৎ যার শিক্ষার প্রয়োজন সে এটিকে মেটানোর চেষ্টা করে যার চিকিৎসার প্রয়োজন সেই কিন্তু নিজের টাকায় সে চিকিৎসাটা নেয় অর্থাৎ রাষ্ট্র কিন্তু সেটা দায়ভার নেয় না জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র যেটা করে সেটা হচ্ছে তারা একই সাথে ব্যক্তি মালিকানাটাও স্বীকার করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতো অর্থাৎ তুমি চাইলেই একটা হাসপাতালের মালিক হয়ে যেতে পারবে যেখানে সেবা দেওয়া হয় ঠিক আছে আবার তারা এটাও মেনে নেয় যে নাগরিকদের কিছু মৌলিক চাহিদা যেমন ধরো শিক্ষা বা চিকিৎসার মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা এই চাহিদাগুলো মেটানোর দায়িত্ব আসলে রাষ্ট্রের ঠিক আছে অর্থাৎ তারা তোমাকে কিন্তু শিক্ষা চিকিৎসার মতো যে মৌলিক চাহিদাগুলো রয়েছে সেই দায়িত্বটা রাষ্ট্র নিয়ে নিচ্ছে তাই না তার মানে একই সাথে তারা ব্যক্তি মালিকানাকেও স্বীকার করছে যে আসলে উৎপাদনের যন্ত্র ব্যক্তির হাতে থাকতে পারে আবার তারা এটাও বলছে কারো যদি শিক্ষা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় বা কারো যদি প্রয়োজন নাও হয় যাবতীয় দায়িত্ব আসলে এই ব্যাপারে রাষ্ট্র গ্রহণ করবে অর্থাৎ কারো শিক্ষা প্রয়োজন হলে সে খরচটা রাষ্ট্র দেবে কারো চিকিৎসা প্রয়োজন হলে সেই খরচটাও কিন্তু রাষ্ট্র দিবে ঠিক আছে এই ধরনের যে একই সাথে পুঁজিবাদের কনসেপ্ট একই সাথে সমাজতন্ত্রের কনসেপ্ট আবার একই সাথে গণতন্ত্রের কনসেপ্ট যেমন আমরা এখানে উদাহরণ হিসাবে যে দেশগুলো রেখে লিখেছি নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক প্রত্যেকটি দেশেই কিন্তু খুব সুন্দর নির্বাচন হয় ঠিক আছে একদম নিরপেক্ষ এবং একদম সৎ পন্থায় কিন্তু নির্বাচন চলে কোনো রকম দুর্নীতি আশ্রয় না নিয়ে ঠিক আছে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে তারা গণতন্ত্রের যে প্রধান এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা রয়েছে যে মানুষের ম্যান্ডেটে একটা সরকার ক্ষমতায় আসবে সেটি কিন্তু তারা মেনে চলছে ঠিক আছে তার মানে প্রায় সব ধরনের রাষ্ট্র সবগুলো থেকে মোটামুটি যেগুলো আসলে নাগরিকদের প্রয়োজন হয় বা যেগুলো ভালো সেইগুলো নিয়ে একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট তৈরি করার চেষ্টা করা হয় তাই না পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশই কিন্তু এখন এই ধরনের কিছু করার চেষ্টা করছে তোমরা যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাও তা সেখানেও দেখবে যে শিক্ষার ব্যাপারে কিন্তু সরকার কি ঘোষণা দিয়েছে যে প্রাথমিক শিক্ষা যেটা রয়েছে সে প্রাথমিক শিক্ষা মেটানোর দায় হচ্ছে সরকারের তারা কিন্তু এটাকে অবৈতনিক করে দিয়েছে এবং বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে অর্থাৎ সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষা নিতেই হবে এবং যেহেতু নিতেই হবে কারো যদি টাকা পয়সা না থাকে সেই দায়িত্বটা সরকার মেটাবে অর্থাৎ বিনা পয়সায় শিক্ষা দেওয়া হবে ঠিক আছে অর্থাৎ একটা রাষ্ট্র যখন একটি রাষ্ট্র যখন নাগরিকের অধিকারগুলো রক্ষা করতে চায় বা একটি নাগরিককে যখন সেবা দিতে চায় তখন কিন্তু আসলে তাকে একটা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হতেই হবে বা কিছুটা হলেও এই ধরনের কনসেপ্ট পালন মেনে নিতে হবে তাই না আচ্ছা তার মানে আমরা এখানে কি শিখলাম জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র মূলত নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক আরও রয়েছে ফিনল্যান্ড ঠিক আছে বা আইসল্যান্ড 
অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ইউরোপের একটা বিশেষ জায়গায় সেখানে কিন্তু জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রটা খুব ভালোভাবে মেনটেন করা হচ্ছে আবার পৃথিবীর বেশিরভাগই দেশ কিন্তু এখন এরকমভাবে চলার চেষ্টা করছে ঠিক আছে যতদূর পর্যন্ত তাদের সামর্থ্য হয় ওকে তাহলে আমরা রাষ্ট্রের ধরন সম্পর্কে অনেক কিছু শিখে ফেলেছি কিভাবে কিভাবে রাষ্ট্রকে ভাগ করা হয় গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র এবং একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঠিক আছে পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই বিভিন্ন রকম যে রাষ্ট্র রয়েছে সেই রাষ্ট্রগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ওকে তাই পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে অল দ্য বেস্ট